learn to the advantages and disadvantages of solid uh, modeling now in your solid uh, modeling you can see uh, the designer can see the real manufactured process as it is from various directions various views so he knows exactly how it will look and what are the flaws there plus that will give additional vision to the designer of what changes can be done or what more can be done so the disadvantage here in solid frame uh, modeling is uh, solid modeling is it's difficult to construct because a lot of preciseness is required it is difficult to calculate mass property more time is required here and the high storage space requirement is more as compared to wireframe because wireframe modeling will require less space but solid modeling will require more plus it require more time for manipulation or changes as compared to wireframe modeling so that is a solid frame model now we come to rendering the rendering is basically how to make a model more realistic by controlling its uh, light features uh, that is uh, what light falls where exactly that will give you more photorealism so 3d rendering is a 3d computer graphics process of converting 3d models into 2d images on a computer so you will have photorealism or non photorealism that can be done in uh, rendering and that will simulate simulate your visual effects uh, lens flare depth of the field versus your light effects motion blur so you are creating an optical characteristics of the camera and the human eye so that you will feel it like a real object there on your screen you're not wearing 3d goggles here 3d goggles you have a 3d effect but here on the screen 2d screen you have a 3d effect by simulation of the camera and the light effects now if you see this model it is just a plain model there but the various light effects if you see the light is more here light is less here so that will create a depth in that modeling i'll just show you one or two more uh, videos here to explain how this rendering process takes place because this is come in your exam what is rendering and all so you have to understand what is rendering we'll be doing the next terms like uh, numerical control use of numerical control in cutting lofting nesting prefabrication all these terms we'll be doing now next half of this
So that is the effect of rendering in creating this kind of animation that are realistic. Howdy Vox and all the wonderful subscribers. It's me again, the Chief Marine Mate Ed. Now the next term uh, in shipbuilding practice is lofting. So lofting basically started with the term where the boats were built in uh, lofts and uh, nowadays the ships cannot be built in loft but uh, the term is still being used as lofting. Nowadays you have the designs done in your uh, computers only. So all your uh, design is done in your computer. Now in lofting your uh, lines plans are put on your boards and then the curves are created like this kind of curve created in uh, lofting ships all as you were saying why are we preparing uh, amid uh, this body plan if you see these are the orthogonal planes of a body plan and then you're getting a ship's hull with this so the designing part is done this is your lines plans of you have the curvature made with lofting in your uh, computers earlier the same thing was made in the loft uh, on the battens the board battens were cut and all like this lofting of a boat done in a loft in a small room there it was done so that's where the lofting term started So lofting basically is a drafting technique that's basically for engineers when they draft a model there. So this is using mathematical tables. You're generating curved lines. And then you're using it for streamline objects like aircraft, boats and ships. So for small boats, the lines were made on wood and then the wood was cut for advanced woodworking like this uh, the lofting station where they have uh, a b and c those sections being cut there so now this is your lofting done uh, basis on your computer aided design this is the technique where your lines plan are transferred with into the curves now this lofting technique can be bending a flexible object like long strip of thin wood or thin plastic and uh, it passes over three non-linear points that means they are not in a straight line therefore you have a resultant curved line and there that is basically plotting a line using computers or using your mathematical tables so the lofting started with board building where you had to cut and uh, draw on the pieces of for the hull and keel and these were the curved lines and the curved areas which were in 3d form so lossmen used to mold uh, in the shipyard with your three uh, your lines plan and the other drawings and translate them into templates or battens and ordnance cutting sketches profiles margins and other data so that used to be a very tedious process earlier but after 1970 because your computers uh, had started your computer design was utilized for shipbuilding and lofting so lofting is actually transfer of a lines plan into a full size plan and uh, there your accuracy of your layout is uh, assured along with pleasing uh, hydrodynamic surface unpleasing look so you can have various methods to loft uh, the plants can be lofted on a level wooden floor 
that used to be done earlier and a heavy paper which is red rosin was utilized uh, on the full size plants and directly the plywood sheets were cut for making the board uh, this is if you see the lofting done uh, early in 1940s uh, this was done in that shipyard so the battens were cut and then the cutting process uh, initiated in it so initially you never had welding techniques you had uh, earlier the wood boards were wooden boards were there and then uh, the steel plates came they were started with riveting then the riveting was discontinued and then they started with welding now in this process uh, when you have made that design you have to cut the various uh, parts so cutting by humans itself or the manual labor becomes uh, tedious and they can have errors so numerical control is used in ship building where the use of binary numbers 0 and 1 is used for cutting so the process of manufacturing various parts of the hull which can be bounded by your ship side which is your db the brackets the bulkheads the web frames the stringer plating this can be fully automated rather than having manual cutting done by welders and cutters so it can be controlled by computer generated information so numerical control or nc is used in ship building including automatic drafting machines you have several varieties of uh, numerical control flame cutting plus the programming for this numerical control plus you can have frame bending machine which is numerically controlled and uh, this is normally used by manufacturers of pr producing machine parts so your car manufacturers are using numerical control so cnc machine is a machine that utilizes computer numeric numerical control that you can use in lathes you can use in routers you can use in grinders you can use in mills so the control is quite different from your normal personal computers and the software itself is customized for cutting so here the code is g code which you, is a different code which you don't use in normal computers so that's a computer specific cnc machine language you have various machine languages like java uh, then you have uh, css java script is there python is there so this is a different language this is g code that is for specific cnc machine language so that you have a precise control on speed location coordination and feed rate for cutting so this specialized software will drive this computer machining and the language will enable precise control of the coordination feed rate location speed among these factors now this is your computer numerical machine which is uh, the late machine so you don't have to manually do anything you can just give the command from your computer here and then the lathe machine will take over so cnc machines can automate jobs that require several cuts you can have a router or spindle which will cut and that will have a drill bit so true drill bit cuts only at the tip while the router will cut the material so when you do programming of that the high speed movements needed to produce the object can be customized so this is also come in your exam what is cnc machining what is numerical control what are the advantages and disadvantages of cnc machining so advantages are one that your components can be cut precisely that's precision components so you can eliminate human error because your preciseness in cutting is there it is reliable it's got endurance because you don't have to go for tea breaks or weekends or holidays they only continue round the clock 
and they only stop when needed for maintenance and repair. Number three is you can have high scalability, that is high production. And uh, once you feed the machine, uh, you'll have huge quantities production, and that will afford flexible scalability. Then the next advantage is you, you can have more capabilities because you can use uh, the other advanced design uh, along with these designs, uh, design softwares, and your output cannot be replicated by manual machines. Now this is automated, so your fewer persons are required. And uh, other advantage is the uniformity in output because no error is there and your machine is going to cut as per uh, the specifications fed. So there'll be a better uniform production as compared to conventional machines. Now because your scalability is there, your number of units produced is more, your lower cost is there, because your speed is more, efficiency is more, specializing is more, precision is more, fewer labor now, hours there, and uh, that will scale up your production and acceptance of your client. That's why the cost will be reduced. Headaches are less because no human element involved. Safety is much better because again, no human element involved. Design retention is there because once you load the design in uh, the machining software, you can have a perfect uh, design created and you can uh, retrieve that design and create that object again. It's not that you're going to lose that design. The maintenance cost is lower because G code will automatically update itself and CNC machines normally do not require too much of service. They are quite versatile because they can create any component which can be desired or designed. So that's why they are versatile. Now what are the disadvantages of CNC machines? First thing is they are very expensive. So but that can be offset by your client retention, efficiency, and production, and reputation for quality and reliability. Second thing is it is making manual skills obsolete and creating unemployment because it is reducing your labor. So that was your uh, numerical control. So CAD and CAM. CAD is computer design and computer aided machining. So that's why numerical control is useful in all of these. The next topic which we'll do will be nesting. Now nesting is basically cutting how the tech, how the cutting is done. And numerical control is basically utilizing use of computers and cutting. Nesting is a software which is uh, reducing your minimizing your wastage and cutting. Is the software you use for reducing your wastage that is nesting. Now, if you see your diagram here. Now suppose you have to design this part. In solid frame modeling, you can see all the sections from all views. This part, you can see all sections or all views. In surface modeling, you can just see the surface, not the depth. In wireframe model, of course, you can't see the surface also. Now when you have a design done, this is the wireframe, suppose this is a, uh, part three, this is side, and uh, this part is uh, two. And uh, the base is one. Number four is these parts. So you've got two parts of this to be cut. Number three, two parts to be cut. Number two, one part. Number four, two parts. And the bottom is number one, one part. Now, how are you going to cut all these to reduce wastage? So there, the software will adjust the pieces here in the plate. Now, this is your plate. So that's parts where nesting, which is... Uh, 2D nesting. 3D nesting is a uh, 3D uh, parts can also be cut to reduce wastage. In parts nesting, you can have uh, a plane surface and then cutting here. So you are 
aligning all these together these can be aligned in the opposite areas uh, directions and then this so when you cutting is there only the wastages this amount and these holes nothing else you cut it individually you will have lot of wastage the edges being cut the sections being cut so you will have increased wastage if you cut them stand alone so in parts listing you reducing your wastage by a software in the cutting process Now, nesting refers to the process of laying out cutting patterns to minimize your raw material wastage. So, examples include your manufacturing paths from flat raw material like sheet metal, and you minimize the amount of scrap raw material produced during cutting. And the companies use your proprietary nesting software. Of course, they pay for that software. so software analyzes the parts shapes to be produced at a particular time then you have various codes or algorithms because again the computer coding is required and that determines how you lay your parts out so that what quantities can be cut and reduce your amount of raw material so off the shelf nesting software packages addresses to the optimizing of your cutting needs reduction of your wastage So that's your nesting software. So you can feed the codes, and accordingly, the parts can be adjusted. What kind of cutting you require? So various uh, algorithms are there for adjusting where the cutting can be accessed to reduce which waste. That will be in your nesting software. So some uh, cater only for rectangular nesting, while others can offer profile or shape nesting. but the parts required can be of odd shape so these irregular parts can be created by popular computer aided design tools and most of the profile nesting software can read computer aided design data profile automatically and a few of them will work with built in converters so there's an important consideration in the shape nesting to verify that the software is actually performing the true profile nesting and just not the block nesting block nesting is imaginary rectangle is drawn around the shape and then rectangles are laid side by side with which is not actually in profile nesting that you are not doing in profile nesting because there you have odd shapes so in uh, block nesting we are using only rectangles in cutting part so nesting softwares must take into account a lot of limitations like uh, machining cannot take place when your raw material is clamped into a place it has to be free only then your machining can take place sometimes your machine can uh, access only half the material at a time and you have it flips the material uh, to allow the remaining half to be accessed so when punching the width of the punch tool must be considered the shearing may be permitted only in certain areas the cutting due to limitations of the machinery so nesting software may also take into account material characteristics like defects because that then your material has to be discarded you can have a different quality that match uh, must match your corresponding quality levels required in various parts then your direction constraint can be done like how you cut it so it can come from printed pattern or fiber direction so where you can cut it that fiber direction you have to see so that's your plate nesting so that is another part of your ship building design then we'll have uh, your shell expansion plan Now, 
this is your shell expansion plan very crude shell expansion plan because in your ship you will have a detailed shell expansion plan will also name the frames and other things also now this is your shell expansion plan and uh, that is uh, you are compressing your uh, 3d model into a 2d model because here you can see half the bottom normally in 3d you can't see the bottom but here you can access half the bottom of the ship and this is your starboard side as i said all the plans are considering the starboard side only well that's a trend uh, that's the reason everyone is seeing the starboard side so this is the starboard view of the ship's hull uh, with your bottom half being compressed along with the shell on the plane or the blackboard now you have a shell expansion plan basically is considering your strakes and strakes basically are the longitudinal strips of plates which are joined together by seam welding which is horizontal welding butt welding which is vertical welding so these are your longitudinal strips of plates which are of various sizes and various uh, regions and then they are joined together now if you see the numbering of uh, strakes kahan se numbering shuru hota hai aapne padha hua hai second mates mein batao bhai shell expansion plan ka numbering kahan se shuru hota hai Nobody knows. Second mates ka the pet question hota tha. Bhool gaya. Okay. The numbering starts from aft perpendicular to forward in your commercial vessels. Naval vessels starts from and uh, U.S. Uh, vessels starts from forward perpendicular to aft. Naval vessels also forward perpendicular to aft. Now this is your keel plate. this is a is your garboard strakes and then your strakes uh, letters will increase a b c d h j k l so which strakes are uh, not there in the shell expansion plan any idea kaun se strakes isme nahi hote ye bhi question tha aapke orals ka kaun se strakes nahi hote bhai सर आप ओरल मत लीजिएगा सर <laughs> मैं ओरल थोड़ा ले रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ओरल का पेट क्वेश्चन था आप लोग पूरा बैच वॉश आउट हो जाए नहीं भाई मैं ओरल कहाँ ले रहा हूँ घबराओ नहीं यार लेकिन प्रिपेयर नहीं करूंगा तो कैसे वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीनेट कर रहे हैं आपके अंदर जम डाल रहे हैं आपको प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन मैं आपके अंदर जम नहीं डाल रहा मैं आपके अंदर पढ़ाई का कीड़ा डाल रहा हूँ कीड़ा अंदर पढ़ाई का जाएगा तभी पढ़ाई घुसेगी ना आई बात तो अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊं और छोड़ दूं तो फिर क्या मजा वो तो भूल जाओगे फॉरगेट और कहीं कैडेट आपसे पूछ ले जब चीफ ऑफिसर बने हो तो आप उसको बोल दोगे फाइंड आउट आपको कुछ पता ही नहीं यही होता है ना जब आप कैडेट थे चीफ ऑफिसर ने पूछा तो उसने बोला फाइंड आउट उसको खुद नहीं पता था अब गलत फलत बता दिया शेयर स्ट्रेक ये होता शेयर स्ट्रेक तो पता ही नहीं था उन्होंने उसको फिश प्लेट बता दिया कप्तान ने भी बता दिया आपको अब आप बोले के बैठ गए यही फिश प्लेट आपने भी कैडेट को यही बता तो सब चीज गलत बताओगे ना तो थोड़ा बहुत तो आपको भी आना चाहिए ना ये नहीं किताब पढ़ी उसके बाद भूल गए एग्जाम पास देन यू फगेट मालूम नहीं क्या चीज है भाई तो कल कहीं एक्सीडेंट होगा टगरे मार दिया आपकी शिप साइड पे सपोज ठीक है एग्जाम्पल बता रहा हूँ टग ने शिप साइड मार दिया एक प्लेट डैमेज हो गई अब नाउ यू हैव टू रिपोर्ट टू द कंपनी शेल एक्सपेंशन प्लान देख पाओगे देख पाओगे क्या नहीं देख पाओगे फिर किसके पास भागोगे चीफ इंजीनियर के पास अब उसका ईगो हाई हो जाएगा कि चीफ ऑफिसर को तो आता ही नहीं है तब क्या करोगे दब जाओगे चीफ इंजीनियर से 
ये बात है मतलब कि पढ़ना नहीं है फोन नंबर ले लेना है अरे भाई फोन नंबर भी कहीं लिखना पड़ेगा उसको भी तो याद करना पड़ेगा कहीं कहा लिखा है अभी क्यों नहीं समझ लेते है? उसी टाइम करोगे जब मतलब जहाज डूब रहा होगा तब मैं फोन नंबर निकालूंगा और फिर पता करूंगा अरे भाई जब जहाज डूब रहा होगा तो या जहाज में एक्सीडेंट हुआ तब याद रहेगा क्या हुआ है इसीलिए पढ़ाता हूं कि आप लोग समझो ये नहीं कि चलो भाई हो गया पढ़ाई खत्म हो गई छोड़ो बंद करो किताब खत्म बात हो गई एग्जाम पास हो गए पार्टी करो दारू पियो खत्म भूल जाओ देखा जाएगा जब होगा है ना तो वो तो वही हाल है ना कि जब कबूतर होता है बिल्ली आती है आंख बंद कर ली भाई वो वो तो मुझे नहीं मारेगी बिल्ली मुझे नहीं मार है ना कुछ लोग कहते हैं ना कोरोना कुछ नहीं है कभी नहीं होगा मुझे अरे भाई तैयारी नहीं करोगे तो कैसे होगा दूसरी बात एक और चीज बताता हूँ अगर आप लोग नेती करते हो तो ये ब्लैक फंगस आपको नहीं होगा जल नेती आती है आपको जीरो वॉट इज नेती यहाँ से पानी डालते यहाँ से निकालते मैं डेली करता हूँ बिल डूइंग फॉर पास थ्री इयर्स मतलब सॉल्ट डालना है वो नेती पॉट में एक चम्मच और उसमें ल्यूक वाटर डाल के आपको सिर को टिल्ट करना फोर्टी फाइव डिग्रीज पे यहाँ पानी डालना इट विल कम आउट फ्रॉम हियर सो दैट वे योर साइनस एंड हेड एवरीथिंग विल बी फ्लश यू विल नॉट हैव एनी इंसिडेंट ऑफ दिस ब्लैक फंगस और कोरोना और एनी थिंग यू डू ने ट्वाइस अ डे यू विल नॉट हैव कोरोना बिकॉज वो फंगस वो ये सारी चीजें बाहर निकल जाएंगे सॉल्ट वाटर मर जाता है वो लेकिन किसी को आता ही नहीं है आता है क्या दादाजी करते, करते, करते थे पर आप लोग नहीं करते हो है? हम भी दादाजी बन गए आपके नहीं आई एम टेलिंग यू यू बेटर बी केयरफुल देखो मैं तो वैक्सीनेशन करा नहीं रहा I'm pretty high, hypersensitive. Very allergies बहुत high है. So I'm not getting myself vaccinated. So I have to get prepared for without vaccination. कैसे अपने आप को बचाएं? Sir, यहाँ तो बिना vaccination के joining ही नहीं होनी. नहीं आप तो नहीं करोगे. मुझे कौन सा जहाज पे जाना है? मुझे कौन सा foreign travel करना है? मुझे करना ही नहीं. और हमारे यहाँ deaths कितनी हो गई हैं? हमारे नीचे वाले की भी death हो गई. मेरी ब्लॉक में कम से कम थर्टीन फोर्टीन डेथ तो इसी महीने हो गई है मेरे नीचे वाले की भी डेथ हो गई सिक्सटी वन ईयर ओल्ड गाय हम ऑन द सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है उसकी डेथ हो गई और वो फिट था उसको कोई बीमारी नहीं दोनों वैक्सीनेशन कराया अब बता रहा हूँ कोविड शील्ड करवाई थी दोनों उसने वैक्सीन लगाए थे कोई बीमारी नहीं थी कोरोना हुआ मेरठ चला गया खत्म उसके ये उसका डॉक्टर क्या नहीं उसके उसकी लड़की डॉक्टर उसका डॉक्टर हॉस्पिटल में रहा उसके बाद खत्म सो so, कोई गारंटी नहीं है कि आपने दोनों आपने वैक्सीन लगा लिए तो बच जाओगे के के अग्रवाल था डॉक्टर दोनों लगाए खत्म हो गए ऐसे बहुत इंसिडेंट्स है सो डोंट थिंक दैट वैक्सीनेशन इज काइंड ऑफ अ सेफ्टी बैरियर फॉर यू नथिंग सेफ्टी नो सेफ्टी देर यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ चेंज योर डाइट हैव एक्सरसाइज पॉजिटिव थिंकिंग ऑल दैट इज गोइंग टू हेल्प ठीक है ना तो जरा ध्यान रखो लॉट ऑफ थिंग्स आर अराउंड यू चलो फिर अभी शेल एक्सपेंशन प्लान में करते हैं दो इसमें लेटर गायब हैं देखो कौन से लेटर गायब हैं दो लेटर गायब हैं इसमें सर आई आई तो है और ओ ऊपर जाओगे तो ओ भी है क्यों क्योंकि आप जब यहाँ नंबर लिखते हो वन एंड जीरो उसके साथ कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए आई एन ओ गायब है अब तो याद रहेगा याद रहेगा यस yes, क्या भूल जाओगे मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोलूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा सो आई एम जस्ट टॉकिंग इन हिंदी सो दैट यू रिमेंबर बिकॉज ये क्या चीज है रट्टा नहीं मार सकते यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेटर्स आपके बोल दिए ए बी सी डी यहाँ से शुरू होते हैं और सबसे ऊपर वाला स्ट्रेक इज शेयर स्ट्रेक और सबसे ज्यादा मजबूत क्यों है ये भी बताया था क्यों होता है भाई दिस इज अस्ट्रेक वाई कील एंड शेयर स्ट्रेक इज अस्ट्रेक स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होते हैं और हाँ स्ट्रेसेस क्योंकि न्यूट्रल एक्सेस सबसे ज्यादा दूर है न्यूट्रल एक्सेस आपका यहाँ से बनेगा 
so this is the farthest from your neutral axis so the most stresses will be there your hog sag will be most at the shear and the keel garboard strike bhi mazboot hota but not as much as keel ab isme aata hai agar aap dekho दो स्ट्रेक से एक स्ट्रेक बन रहा है उसको क्या कहते हैं दो स्ट्रेक से एक स्ट्रेक बन रहा है उसको क्या कहते हैं कुछ आइडिया चलो बताते हैं और दो स्ट्रेक के बाद कोई भी स्ट्रेक नहीं बने तो उसको क्या कहते हैं चलो वो भी बताते हैं ये जो प्लेट है स्टेलर प्लेट ये जब दो पार्ट्स मर्ज करते हैं और एक बनता है इसका मतलब चोरी कर लिया हमने प्लेट स्टील अर स्टेलर उसको कहते हैं स्टील कर दिया एक प्लेट को चोरी कर लिया सो so, स्टेलर प्लेट बनती है और अगर हमने ड्रॉप कर दिया स्ट्रेक बनाई नहीं That is known as drop stakes. अब फिर बताते हैं सो यर बी टेन बी इलेवन दिस इज सी नाइन वाई बिकॉज योर ब्लॉक कोफिशियंट इज लेस सो योर सर्फेस एरिया इज रिड्यूसिंग इन योर फॉरवर्ड एंड हाफ सेक्शन सिमिलरली द बॉटम फॉरवर्ड एंड हाफ सेक्शन मिडशिप सेक्शन में आपका स्टेलर प्लेट नहीं होगी ये नॉर्मली क्या है कई सर्वे आई थिंक वन और टू सर्वे तो एक शिप मॉडल रखते थे ओरंस के टाइम और पूछते थे सेकंड मिनट से वो स्टेलर प्लेट बेटा कहाँ है तो अगर वो यहाँ बोल दिया तो उसको बोलेगा अच्छा दरवाजा यहाँ है यहीं से आप बाहर जाइए तो मिडशिप एरिया में स्टेलर प्लेट नहीं आएगा इट बी बेसिकली So your curves are here more because you're converging. Surface area reduction is there. So you have to reduce the plate size. So two are converged to one. That is C9. Similarly, two are converged to one. Here also, if you see, uh, two plates converged to one. Here also, two plates converged to one. Here also, two plates converged to one. So this is a stellar plate. This is a stellar plate. This is a stellar plate. a drop strike is when you don't have space only to converge so ye yeah, after two plates there so, no matlab plate. jahan pe do plate ek plate se intersect kare to wo stellar plate hai nahi do plate se ek plate bane okay sir do plate se ek plate bane matlab ki aapke paas iski ab do plate ki jagah nahi hai to aapne do plate se ek plate banayi to naya jo plate bani wo ek plate hai do plate nahi so you are stealing one plate यहाँ भी हम चोरी कर रहे हैं ये दो प्लेट से एक प्लेट बने तो चोरी कर रहे हैं तो चोरी मतलब स्टेलर स्टील ई आर स्टेलर चोरी किया और इस एरिया में अगर हमारे पास जगह ही नहीं है स्टर्न एरिया में वेर योर रडर इज तो दो प्लेट से कोई प्लेट नहीं बनी तो दैट इज ड्रॉप स्ट्रेट अब क्लियर है ये चल एक्सपेंशन स्टार्ट थ्योरी पार्ट क्योंकि तो जब तक डायग्राम से समझाने के सब पढ़ा के कोई फायदा नहीं है सो इट इज अ टू डायमेंशनल ड्राइंग ऑफ थ्री डी स्ट्रक्चर डेवलप अच्छा मेरे से कोई अभी तक पढ़ा नहीं है ना मेरा कोई पास स्टूडेंट सेकंड मेट्स का तो नहीं है अपने से कोई नहीं है क्योंकि तो अगर होता तो उसको याद रहता उसमें आप लोगों में से कोई होता तो उसको याद रहता क्योंकि मैं ऐसी इस तरह से कान मोड़ के पढ़ाता था सेकेंड मेट में कि उनको याद पूरा हो जाता So it is developed from Sir, ship online class अरे कान पकड़ लेता था मैं सीधा ही कान पकड़ टाइट कर लेता था भाई हमने कहा स्क्रू टाइट करो अच्छा वो नहीं मैं तो बोर्ड पे आपके फेस टू वालों को पकड़ लेता था मिडशिप सेक्शन बनाओ बोर्ड पे आके पकड़ लेता था सीधा तो आप लोगों की भी छुट्टी होती थी वहां क्लास में फेस टू वालों को पकड़ता था ये लो पेन और बनाओ जाके बोर्ड पे अब फिर सारा क्लियर हो जाता था जब वो बोर्ड पे खुद बनाता था वो क्लियर हो जाता था फिर पासिंग रेट हाई हो जाता था इसी तरह फेज वन में भी टाइट करता था तो वो उनके भी पासिंग रेट हाई हो जाते थे अब थोड़ा सा टाइट है कि अभी यहाँ किसी के कान पकड़ ही नहीं सकता आई किसी को बोल नहीं सकता बोर्ड पे आके बनाओ बढ़िया है चलो इस तरह से 
यही यही थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ना आप लोगों के कान कान नहीं पकड़ाए कान तो <laughs> एक्सट्रीम केस में कान पकड़ पाए ऐसे नहीं एक्सट्रीम मतलब पूरा ही डड हो गया तो फिर कान पकड़ो ले कहो समोसा तो आता सर जो भी है <laughs> बट आप तो भूल जाओ समोसा ये कोरोना आ जाएगा बेकार में है ना समोसा वोसा भूल जाओ बाहर की चीजें तली और शुगरी चीजों को कोरोना बहुत अट्रैक्ट होता है इन सब चीजों से अवॉइड करो दिल्ली की कचौड़ी भी नहीं मिलती है ना ना अब तो बिल्कुल छोड़ दो यार चल अभी इसको छोड़ देते हैं अभी आप लोगों से बात करते हैं तीन मिनट बचे हैं क्या जबरदस्ती पढ़ाए है ना तो तीन मिनट आप बताओ अपने एक्सपीरियंसेस भाई घर बैठे बैठे क्या एक्सपीरियंसेस हो रहा है कोई एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं सर हरियाणा में तो भी ईज डाउन किया था बोला था कि ऑडियो ऑन करेंगे बट पब्लिक ने सारी बोल दी फिर बोल दिया और क्या सर सारा खुला है 12 बजे तक साथ से 12 टाइम दिया बड़ा और टाइम है नहीं देखो ऐसा है ना कि ये कंटेजियस ज्यादा है तो अब तो क्या है कि कंटेजियस तो है ही और एयर पे है सो इट इज नॉट दैट आप सोचोगे भी हाथ हाथ लगाओगे तब होगा इट इज ऑलरेडी इन एयर सो द थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल इट्स लाइक यू हैड यूज टू हैव फ्लू ड्यूरिंग चेंजिंग सीजन वही बात होगी ना ये थोड़ा सा और खतरनाक हो गया है कि भाई वो थोड़े से खत... उस टाइम भी लोगों को निमोनिया हो जाता था जुकाम होता था निमोनिया हो जाता था अब भी हो जाता है बट ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं बट ये क्रेज हो गया तो सबको ऑक्सीजन सिलेंडर पे भाग रहे थे और ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भागे ब्लैक फंगस आ गया वाइट फंगस भी आ गया सब टाइप के फंगस आना येलो भी आ गया सर अब वो क्या है कि देखो अगर आप कुछ भी ब्रेड को बाहर रख दो अभी देखो फंगस कितनी हो जाती है आ जाती है ना ब्रेड पे फंगस फ्रूट पे फंगस बिकॉज इट इज इन दी एयर ये नहीं कि वो ट्यूब से आ रही तो आपके नाक में है ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप एवरीथिंग क्लियर एंड योर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट दे डोंट इनवेड योर योर बॉडी दैट्स इट और कुछ नहीं एवरीथिंग इज इन दी एयर चलो वील हैव अ ब्रेक नाउ and uh, we'll continue with this and then i'll start with your uh, asked question papers after finishing uh, shell expansion and prefabrication theek hai okay sir okay then okay then we'll have a break